Nayat prasada yuta bhagalesham. Prasada yuta Anye Anye cha deva guravo jana swayam. Kartum sama kartum sameta prabhavanti pumsas. Kartum sameta prabhavanti pumsas. Tam ishwaram tam sharanam prapadye. Na. No. Not. No. Yat prasada. Yat prasada. Of the mercy of the Supreme Personality of Godhead. Ayuta Bhagalesham. Only one ten thousandth. Anye. Others. Kitte. Cha. Also. Tepat. Devaha. Even the demigods. Nat pus devi. Guravaha. The so called gurus. Taremiai guru. Janaha. The total population. Shmonas. Swayam. Personally. Patis. Kartum. To execute. Ivigdite. Sametaha. Sametaha. All together. Visikarto. Prabhavanti. Prabhavanti. Can become equally able. Gali tapti vienodai paiegus. Pumsaha. Pumsaha. By the Supreme Personality of Godhead. Aukshausuya dievo asmens. Tam. Unto him. Yam. Ishvaram. Unto the Supreme Personality of Godhead. Aukshausuya dievo asmeni. Twam. Unto you, Tau, Sharanam, Siagdamas Priag, oh, sorry, Siagdamas Priag Lopsha, Shelter, Prapadje, Let me surrender, Atsiduasu, Srila Prabhupada's translation, Neither all the demigods, nor the so called gurus, nor all other people, either independently or together, can offer mercy that equals even one ten thousandth of yours. Therefore, I wish to take shelter of your lotus feet. Šilaus Prabhupada svertimas. Nei pusdėviai, nei tariami guru, nei kiti žmonės, kiekvienas skyrium ar visi kartu nepajėgus dovanoti net dešimt tūkstantosios tavo malonių dalelės. Todėl aš trokstu plieglapšio prie tavo lotasinių pėdų. I'm going to read the whole purport and then you can read the whole purport because it's just one paragraph. Šilaus Prabhupada's purport. It is said, Kamas tas tire rit the janaha prabadjante ne devitaha. People in general, being motivated by material desires, worship the demigods to get fruit of results very quickly. People generally do not become devotees of Lord Vishnu, since Lord Vishnu never becomes the order supplier of his devotee. Lord Vishnu does not give a devotee benedictions that will create a further demand for benedictions. By worshiping the demigods, one may get results. But as described in Bhagavad Gita, antavatu palamte sham ta bhavat yalpameda sham. Whatever great benedictions one may achieve from the demigods are all temporary. Because the demigods themselves are temporary, their benedictions are also temporary and have no permanent value. Those who aspire for such benedictions have a poor fund of knowledge. Tad bhavant yalpameda sham. The benedictions of Lord Vishnu are different. By the mercy of the Lord Vishnu, one can be completely freed from material contamination and go back home back to Godhead. Therefore, the benedictions offered by the demigods cannot compare to even one ten thousandth of the Lord benedictions. One should not, therefore, try to obtain benedictions from the demigods or false gurus. One should aspire only for the benediction offered by the Supreme Personality of Godhead. As the Lord says in Bhagavad Gita 1866, Sarva dharman prachaja mame kam shadanam braja aham tvam sarva pape bio mokshi shyami masuchaha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sin for reaction. Do not fear. This is the greatest benediction. Komentaras. Sakoma, kamais tais tar hirita jan 
gienaha prapadėti ne dėvata. Paprasti žmonės genami materialių traškimų garbina pusdėvius, kad kuo greičiau gautų tai, ko įsigeidė. Retas tampa viešpatės višnų baktų, nes viešpats višnų niekada netampa savo garbintojo įsakymų vykdytojų. Jis nedalina baktams palaiminimų, kurie sukeltų norą prašyti dar daugiau palaiminimų. Garbindamas pusdėvius žmogus gali patenkinti savo užgaidas. Tačiau pasak Bhagavad Gitos, antavat tu falam tiešam, tad bhavati alpa medhasam. Kad ir, kokios gerybė, kad ir kokiomis gerybėmis apdovanotų pusdėviai, visos jos laikinos, pat, patys pusdėviai neamžini, todėl jų palaiminimai trumpa laikiai, neturintis nuolatinės vertės. Tokių malonių siekia tik tie, kurių žinių bagažas itin skurdus, tad, tad bhavati alpa medhasam. Viešpaties višnų palaiminimai kitos prigimties. Viešpaties višnų malonė galima visiškai atsikratyti materijos nešvarybių ir grįžti namo atgal pas Dievą. Štai, kodėl visos pusdėvių dovanos neprilyksta net vienai dešimt tūkstantajai to, ką gali suteikti viešpats. Todėl nevertas tenktis pelnyti pusdėvių ar apsišaukėlių gurų palaiminimų. Reikia siekti tik aukščiausio Dievo asmens malonės. Vieš pats Bhagavad Gitoje 18.66 sako, Sarva dharma paritie džiama mėkam šaranam vradžia aham tvam sarva papie bio mokšai siemi ma šučiaha. Atmesk visų atmainų religijas ir tiesiog atsiduok man, aš išgelbėsiu tave nuo atoveikio už visas nuodėmes, nesibaimink, tai yra didžiausias palaiminimas. Na, jat prasada, Yutaba Galesham, Anye Chideva Guruvo Jana Swayam, Kartum Sameta Prabhavanti Pumsas Tamishram Tam Sharanam Prabhadye. Neither all the demigods, nor the so called gurus, nor all other people, either independently or together, can offer mercy that equals even one ten thousandth of yours. Therefore, I wish to take shelter of your lotus feet. Nei pusdėviai, nei tariami gurų, nei kiti žmonės kiekvieną skyrium ar visi kartu nepajėgus dovanoti net dešimt tūkstantosios tavo malonių dalelės. Todėl aš trokštų prieglopščio prie tavo lotesinių pėdų. So, we talked about why we need to take instruction and help from someone. Taigi, mes kalbėjome apie tai, kodėl mums reikia priimti nurodymus ir pagalbą iš kieno nors. And how to do that. Apie tai kaip tai padaryti. And today we're looking at why that has to be God. Ir šiandien mes pažvelgsime į tai, kodėl reikia tokius nurodymus priimti iš Dievo. Why it can't be anyone else. Kodėl negalima priimti iš nieko kito. So, we could look at several reasons. Galima išvelgti kelias priežastis. Others have less knowledge. Kai kurie turi mažiau žinių, kiti turi mažiau žinių. Others have less purity. Kiti turi mažiau tyrumo. They have less of what they can offer, which Prabhupada talks about in this purport. Jie gali mažiau pasiūlyti, kaip ką ir sako Prabhupada šitojame komentare. Others are not getting to the root of the problem, which also Prabhupada talks about in this purport. A kiti nesugeba prisikasti iki problemo šaknies, apie ką taip pat kalba Prabhupada čia. And then we'll refer back to some things Prabhupada talks about in Prabhupada. Ir taip pat galime cituoti kažką, ką Prabhupada kalbėjo ankstesnėse komentaruose. Ką kiti be Krišnos gali padaryti? Niekas iš skyrus Dievą nežino gyvenimo tikslo. Kaip Prabhupada čia sako, tokios skurdžios žinios. Which means they don't have much knowledge in their mental bank account. Tai sak, tai reiškia, kad jie neturi daug žinių savo proto banko sąskaitoje. They don't know what is the goal of life. Jie nežino, koks yra gyvenimo tikslas. Just like we all had so many authorities in our life. Kaip mes juk turėjome tiek daug autoritetų savo gyvenime. Our family, our teachers. Mūsų šeimos, mūsų mokytojai. The government, vyriausybė, the advertisers, reklamuotojai, our friends, draugai. But generally, they don't know the goal of life. Bet bendrai, bendrai, jie nežino gyvenimo tikslo. They think the goal of life is to get a lot of money. Jie galvoja, kad gyvenimo tikslas yra gauti daug pinigų. And be healthy. Būti sveiku. 
and have a life partner that you love. Turėti gyvenimo partnerį, kurį myli. And that's the goal. Ir toks yra tikslas. Big house. Didelis namas. Two cars. Dvido automobiliai. A big TV screen. Didelis ekranas televizijos. A dog. Šuo. And they think that's the goal of life. Ir jie galvoja, kad toks yra gyvenimo tikslas. That you die surrounded by family who love you. Kad jūs mirtumėte apsupta šeimos narių, kurie jūs myli. And then they think that's the goal. Jie galvoja, kad toks yra tikslas. Or if they do know the goal. O jeigu net ir jie žino tikslą. That one should actually know and love God. Kad žmogus turi pažinti ir mylėti Dievą. They may not know the process. Jie gali nežinoti proceso. They might think just be a good person in this world. Jie gali galvoti tiesiog reikia būti gerų žmogumi šiame gyvenime. Or just meditate. Ar tik medituoti. Or just study philosophy. Ar tiesiog studijuoti filosofiją. And they often don't understand our own identity. Ir jie dažnai nesupranta mūsų pačių tą patybęs. Even most religions in the world. Netgi dauguma pasaulio religijų. They think that we are this body. Jo, jas galvoja, kad mes esame šis kūnas. They think this life is everything. Jie galvoja, kad šis gyvenimas yra viskas. Even if they talk about the soul, net jeigu jie kalba apie sielą, they don't have any clear idea what that means. Jie neturi aiškios, aiškų supratimo, ką tai reiškia. They'll say you have a soul. Jie pasakys, jūs turite sielą. Like you have a foot. Kaip ir pėdą turite. Okay. They don't understand that you are a soul. Jie nesupranta, kad jūs esate siela. And then they'll talk about, you know, that your your body will come out of the grave and go to heaven. Ir tada jie kalba apie tai, kaip jūsų kūnas kelsis iš kapo ir keliaus į drojų. They talk about all the bodies will come out of the grave. Jie sako, kad visi kūnai pakils iš kapu. And then when you ask them questions. Ir kai užduodi jiems klausimus. And you say, well, at what age do you come out? Ir paklausi, na, kokio amžiaus, kuriame amžiuje jūs pakilsit? You know, if you died when you're 102. Jeigu jūs, jeigu jūs mirėte 102 metų. Do you have to be old forever? Ar, ar ir visą laiką būsite senas, amžinai? Or if you died when you're a baby. O jeigu jūs mirėte būdama skudikiu. Or suppose you don't like your body. Nu, na, gali būti, kad jūs nemėgsite savo kūno. Like, like you have a big nose. Ar jums didelė, didelė nosi turit. Your hair is too thin. Ar per plonį plaukai. And then do you have to have that for eternity? Ar tai reikia tokių kūno, reiškia, turėti tokių kūno amžinai? And then there's other religions. Tada yra kitos religijos. And they say, you get to be king of a universe. Ir jie sako, jūs būsite visatos karaliumi. But they're thinking, if you're a man in this life, you're going to be a man forever. Bet jie galvoja, kad jeigu jūs esate vyras šiame gyvenime, tai būsite vyru visą laiką. And if you're a woman in this life, you're going to be a woman forever. O jeigu jūs moteris šiame gyvenime, tai moterimi būsite amžinai. Again, suppose you don't like that. Na, gali būti, kad jums tai nepatinka. Some people don't like that. Kai kuriems žmonėms tai nepatinka. Say, I wish I was something else. Kiti norėtų būti kažkuo kitu. Oh, well, too bad. Va, nepasisekė. <laughs> And they say, whoever you're married to in this life, you have to be married to forever. Ir uh, kuo, sako, kuo jūs, už ko jūs bebūtumėt ištekėjusi, ar ką būtumėt vedę šiame gyvenime, reikia amžinai su juo būti. Now, some people would be very happy with that. Kai kuriems žmonėms tai patiks, but not everybody. bet ne visiems. And whatever family you have in this life, ir kokią šeimą beturėtumėt šiame gyvenime, you have to have that family forever in jūs heaven. turėsite šią šeimą amžinai rojoje. But maybe you don't like your family. <laughs> Bet gal jums nepatinka jūsų šeima. I mean, they, they have no idea what is our identity. Na, jie visiškai neturi jokio supratimo apie mūsų tą patybę. Oh, we were talking the other day about science. A, ana dieną kalbėjome apie mokslą. The scientists don't see the whole picture of reality. A, mokslininkai nemato viso realybės paveikslą. Now, to people in general, they don't admit this. A, Įprastai žmonės to nepripažįsta. But when you start getting into PhD studies, then they tell you very honestly. Bet jie, kai įstoja į, į daktaro studijas, tai jie jums jau atvirai tai pasako. We don't really know anything. Mes iš tiesų nieko nežinom. 
<laughs> At the undergraduate, the masters, they don't tell you that. Ja, kai studijuoja bakalaurą ar magistrą, tai jie to nesako. But when you're at the PhD level, that's the first thing they say. Actually, we don't really know anything. Bet kai stoja į, į daktaro studijas, tai jie pirmas dalykas, ką sako, kad iš tiesų mes nieko nežinome. We don't even know what we don't know. Mes netgi nežinome, ko mes nežinome. Maybe we can see 5% of the matter in the universe. Galbūt mes galime pažinti apie 5% materijos visatoje. And we don't even really know how anything works. Bet mes iš tų net nežinome, kaip viskas veikia. You know, a lot of the medicines today, the doctors don't really know why they work. <laughs> Daugybė vaistų šiandieninio yra tokie, kur gydytojai net nežino, kaip jie veikia. They have a good guess. Ja, jie tu, ja, turi gerų spėjimų. So how are people like that going to help us? Tai kaip tokie žmonės galės mums padėti? They don't know what is the goal of life. Jie nežino, koks yra gyvenimo tikslas. Or they don't know how to get there. Nežino, kaip ten patekti. They, they don't even know who we are. Nežino, kas mes esame. And they're only seeing a part of the picture. Ir jie mato tik tai paveikslą dalį. All right, so suppose somebody knows all those things. Tai įsivaizduokime, kad kažkas žino visus tos dalykus. Uh, but they're also still contaminated by the modes of nature. Bet jie visgi dar yra užteršti gamtos gunų. That means at least some of their advice is going to be selfish. A uh, vadinasi kad bent jau dalis jų patarimų bus savanaudiški. Just like Hiranya Kashipu had a lot of knowledge. Kaip ir Hiranya Kashipu jis daug ką žinojo. After his brother died, he was giving knowledge of the soul to his relatives. Kai jos brolis, kai jo brolis mirė, jis dalinosi žiniomis apie sielą su savo broliais. But because he himself wasn't purified, Bet kadangi jis pats nebuvo tyras, He's also giving very bad directions. Jis labai blogus nurodymus davė. So this is also a problem. Tai, tai yra taip pat problema. We have Sukracharya. Mes turime Sukracharya. He knows the goal is Vishnu, you should worship Vishnu. Jis žino, kad tikslas yra Vishnu, reikia garbinti Vishnu. He knows we're not this body. Jis žino, kad nesame šis kūnas. But he's still selfish. Bet jis vis dar yra savanaudis. And therefore when Vishnu comes, Ir dėl to, kad kai Višnu nužengė, says, uh, actually, don't give him anything. Ai, sako, ai, gal nieko jam neduokim. Just lie. Tiesiog meluojam. Protect your own property. E, Saugokit savo nuo savybę. So, I was just listening the other day to a very interesting class Srila Prabhupada was giving. A, ana dieną klausiau labai įdomios paskaitos, kurias skaitė Srila Prabhupada. Where he was comparing Kamsa and Arjuna. E, ten jis lygino Kamsa ir Arjuna. And he was saying that both of them had knowledge. Jis sakė, kad uh, abuja turėjo žinias. Kamsa is preaching very good knowledge to Vasudeva and Devaki. Uh, Kamsa labai gerai pamokslavo Vasudevai ir Devaki. He said, but Kamsa is very selfish. Bet Kamsa labai buvo savo naudis. And he won't hesitate to kill even a family member. Ir jis net nesudvejodamas uh, nužudytų šeimos narį. For his own protection. Kad apsaugotų save. Prabhupada was saying this about three or four times. Prabhupada tai kartojo tris ar keturis kartus. How this was his sister. A, kaip tai buvo jo sesuo. And on this joyful day of her wedding. Ir tą laimingą jos vestuvių dieną. And she wasn't even the immediate threat. Ir jį net nebuvo tiesiogi negrėsmė jam. Her child would be a threat in the future. Jos vaikas bus uh, ja, grėsmė ateityje. Eight, nine years from then. Po aštonerių ar devinerių metų. Even more because usually the child has to grow up. Netgi daugiau, nes vaikas juk turi daro žaugti. So we're maybe talking 30, 40 years in the future. Tai galbūt net už 30 ar 40 metų. And still he's immediately ready to kill his sister. Ir vis dėl to jis buvo pasiruošęs nedvejodamas nužudyti savo seserį. Just for a threat. Dėl to, kad išvengtų grėsmės. Whereas Arjuna had actually been harassed by his family. Tuo tarpu Arjuna, jis iš tikrųjų buvo puolama savo šeimos. Duryodhana had tried to poison Bhima. Duryodhana stengiasi nunuodyti Bhima. They had tried to burn down the house in which they were staying. A, jie bandė sudeginti namą, kuriuose šeima buvo apsistojusi. Their wife had been insulted. Jo žmona buvo įžeista. Their kingdom taken by cheating. A, karalystė atimta sukčiavimo būdu. Arjuna had very good reasons to kill them. Arjuna tikrai turėjo priežasčių juos nužudyti. But Prabhupada said he was hesitating. 
bet pravadas sako, kad jis dvejojo. Thinking carefully two, three times. Jis du ar tris kartus atsargiai kalvojo. Do I really want to kill these people? Ar tikrai aš noriu žudyti šio žmonės. So both Arjuna and Kamsa had knowledge. Taigi, tiek Arjuna, tiek Kamsa, jie turėjo žinias. But Kamsa is polluted. Bet Kamsa buvo užsiteršęs. And therefore, even people who have knowledge, if they are polluted. Ir dėl to, net jeigu žmonės turi žinias, bet jie yra užsiteršę. The advice they give you will be for their own benefit. Tokio atveju patarimo kurie jie jums duos, bus jų pačių naudai. You cannot trust that they really will think of your benefit. A, negalite pasitikėti, kad jie iš tiesų pagalvos apie naudą jums. Then what Prabhupada focuses on in this purport todėl Prabhupada šiame komentare susitelkia is they don't have power. A, todėl, kad jie neturi galios. Just like we all have experience dealing with a company. A, taigi, kaip mes visi turim a, patirties, bendraudami su kokia tai įmonė. So, About a year ago I ordered a refrigerator. Prieš maždaug metus užsisakiau šaldytuvą. And I wasn't home. E, aš buvau namie. I was uh, visiting one of my children. Ne buvau namie, tai ir aš lankiau vieną iš savo vaikų. So my granddaughter and one other devotee were receiving the refrigerator to my home. Taigi, uh, mano anūkė ir dar viena draugė jos priėmė, uh, reiškia, ta šaldytuvą kurį man atsiuntė. And they opened it up and they saw it was full of dents. You understand dents? Mm. Um, like... Garu. Ok. Garu, tikrai? It was... It was... Nu, žodžiu, buvo atsidarę ir buvo ten, žodžiu, blogai atrodė. Jo, jis buvo sudaužytas, gal kokių įlenkimų. It was, it was mm. Jo, nu, jis buvo ne, netvarkoj su jo and buvo. All over. Visas buvo jisai su su įlenkimais. Like in five different places. Gal penkiose vietose buvo įlenktas. The front, the back, the top. Ant viršaus priekyje gale. So I called the company. Tai aš paskambinau įmonei. And I said this refrigerator is damaged. Tai kad šitas šaldytuvas yra na netvarkingas. And they say we cannot help you. Ir jie sako, mes negalime jums padėti. You have to talk to the manufacturer. Reikia kalbėti su gamintoju. So I talked to the manufacturer. Tai aš paskambinau gamintojui. We cannot help you. Negalime jums padėti. You have to talk to the seller. Reikia kalbėti su pardavėju. So then, then finally my son said you should threaten them. Taigi pagaliau mano sūnus pasakė, tu turi jiems pagrasinti. I said I will write a bad review. Aš tai jau parašysiu blogą komentarą. I said I have 15,000 followers on social media. Aš turiu 15 tūkstančių sėkėjų socialinėse tinkluose. And this is what I will write. Ne, aš parašysiu tai rana. And then something very interesting. Oh, and I wrote that letter to the head of the whole company. Aš parašiau tokį laišką visos kompanijos vadovui. And again I got a letter back we cannot help. You. Ir vis tiek aš gavau atsakymą, kad ne negalime jums padėti. But then something very strange happened. Bet tada kai kas keisto atsitiko. When I called the company, kai paskambinau tą įmonį, they, my, they must have recognized my phone number. Jie greičiausiai atpažino mano telefono numerį. And I was immediately connected with a top supervisor. Ir aš iš karto buvau sujungta su vyriausioju vadovu. And then they said, "Don't worry, we will give you a new one." Ir tada jie pasakė, "Nesijaudinkit, mes jums duosime naują." So my granddaughter package the old one. Taigi mano anūkė supakavo seną iš šaldytuvą. And they sent a new one. Tada jie atsiuntė naują. And again it was damaged. Ir vėl jis buvo netvarkingas. In different places. Skirtingose vietose. But again front back top. Bet vėl ir iš priekio ir iš galo ir iš viršaus. So I called the company. Tai vėl paskambinau įmonei. And immediately I the person who picks up is the top supervisor supervisor. Ir uh, vėlgi to tas pirmasis atsiliepia žmogus buvo aukščiausias vadovas. So he doesn't say you have to go to this place this place this place. Ir jis mane sakė kad reikia eiti ten ir ten. He just immediately said What do you want? Do you want a new one or a refund? Tai jis tada paklausė, ar tu nori uh, naujo šaldytuvą ar nori kompensacijos? I said I want a refund. Sakiau, gerai, man gražinkit pinigus. <laughs> Then Krishna had some devotee give me a free refrigerator. Nu ir tada Krishna man atsiuntė baktą, kuris man davė nemokamai šaldytuvą. <laughs> But we all have this kind of experience. Ir visi mes turime tokių patirčių. When you're talking to the lower people in the company, they cannot help you. Kai jūs kalbate su žemesnio rango darbuotojai, įsimonė, jie, jie negali jums padėti. They will just send you this place and this place. Jie tiesiog jūs nusius į kokią nors vietą. Everyone has this experience. Visi turi turbūt tokią patirtį, ar ne? 
But when you go to the top supervisor, bet kai jūs kreipėtės į aukščiausią vadovą, they can immediately help you. Ja gali iš karto jums padėti. Right, we will fix it for you. Mes jums išspręsim. Actually, I just had this situation with my computer yesterday. Tiesą sakant, vakar turėjau problemą su savo kompiuteriu. So the camera wasn't working. Neveikia vaizdo kamera. I'm trying to have video calls for meetings. Aš bandžiau turėti video skambučius, susitikimus. I couldn't get it to work. Negalėjau niekaip priversti juos veikti. So both my sons are computer experts. Abu mano sūnus yra kompiuterio ekspertai. So day before yesterday my son took two hours with me with trying everything. Taigi dvi valandas prieš tai diena prieš sunus bandė ten visokius būdus su manim dvi valandas. Nothing fixed it. Niekas ne 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 pat ne padėjo. And then he says, but wait a minute, you have warranty service. Ir tada jis sako, ai palauk, bet juk tu turi garantinį aptarnavimą. So I called the warranty office in America. Mm, tada paskaimnau į savo garantinį aptarnavimą Amerikoje. After my class last night. Po, po mano vakarykštės vakarinės paskaitos. So tai aš iki 11 nenuėjau gulti. But as soon as I called the person from the company, bet vėlgi aš paskambinau žmogui iš tos įmonės. In half an hour he fixed everything. Ir po per pusvalandį jis viską sutvarkė. So even if you go to somebody who has some knowledge, tai net jeigu kreipėtės į kažką, kas turi žinių, If it's if they're not God, they can't fix it. Jeigu jie nėra Dievas, jeigu tai nėra Dievas, tai jis negali sutvarkyti nieko. And what can another jiva do? Ką kita jiva gali padaryti? This is what Lord Brahma said to Hiranyakashipu. Tai ką, tai yra ką e, vieš pats Brahma pasakė Hiranyakashipu. I'm sorry, I can't fix your problem. O neatsiprašau, bet negaliu sutvarkyti tavo problemos. Because I have the same problem. Nes aš turiu tokią pačią problemą. I don't have the power. I don't have the authority. Neturiu galios, neturiu įgaliojimų. No one has the authority except Krishna. Niekas neturi tokio įgaliojimo išskyrus Krishna. To get the supreme goal of life. A, kad galėtumėm pasiekti aukščiausią gyvenimą tiksliau. It's Prabhupada saying here to be actually free from all material contamination. Kaip Prabhupada čia sako, kad galėtume visiškai išsivaduoti nuo bet kokio materia, materijos užterštumo. Someone in this world they can give you something temporary. Kažkas šiame pasaulyje gali duoti jums ką nors laikino. Something incomplete. Kažką nepilno. Something superficial. Kažką dirbtinio. But the real thing they they can't give you. Bet jie negali duoti jums tikrų dalykų. They might want to give you. Jie gali norėti jums tai duoti. But they just they don't have that authority. Bet jie neturi tos galios. You have to we have to go to the top boss. Mes turime kreiptis į aukščiausią į bosą. So anything we get from anyone else. Taigi, bet kas ką gauname iš ko nors kito. Will not get to the root of the problem. Ne prisikas iki problemo šaknies. It will it will all be just moving things around. Ja tiesiog stumdis dalykus aplink. Like Prabhupada talks about if you're carrying something very heavy. Kai Prabhupada sako, jeigu jūs nešate kažką labai sunkaus. You know you have a bag on one shoulder. Jūs turite kuprinę ant vieno peties. Then you put it on your other shoulder. Tada ant kito užsidedat. Maybe you put it on your head. Ant galvos užsidedat. Maybe you try to put it on your back. Gal ant nugaros. And you carry it on your hip. Tada ant klubo. But nešat. you're not really dealing with the problem. Bet iš tiesų jūs nesitvarkote su problema. So, we, can anybody do anything? Ar kas nors gali ką nors padaryti? We say you can only go to Krishna. Mes sakom, jūs tik tai galite kreiptis į Krišną. Because his conclusion here is, I can only go to you. Ir išvada šito posmo yra kad reikia galima tik į jį kreipti. I'm only going to surrender to you. A aš uh, tik tai atsiduosiu tik tau. So what can somebody else do? Tik ką kas nors kitas gali padaryti? They can take us to Krishna. Ja gali nuvesti mus pas Krišną. The person on the phone can say, "Let me connect you with my supervisor." Kai žmogus ant ragelio gali pasakyti jums, sujungsiu jūsų savo vadovu. Let me give you the number to call. Arba duosiu jums numerį, kur skambinti. There's one website you can get contact information for the CEOs of many, many hundreds of companies. Yra toks tinklalapis, kur jūs galite gauti visus aukščiausių vadovų kontaktus šimtams įmonių. Uh, several times Prabhupada says only Krishna is your friend. A uh, kelis kartus Prabhupada kartoja te kad tik Krishna yra jūsų draugas. He say I am not your friend. Jis sako aš nesu jūsų draugas. He said I am your friend in this sense. 
Sako, aš esu tavo, jūsų draugas to, tokia tai prasme. That I can give you to your friend. Tokia prasme, kad aš galiu sujungti su savo draugu. And as Prabhupada has been talking about in the other purports. Ir kaip Prabhupada ankstesnėme komentare sakė. One can represent Krishna. Gali kažkas atstovauti Krišną. One can go to someone and says, this is what Krishna says. A, gali ten nueiti pas kažką ir sužinosite, kad štai Krišna taip sako. And Prabhupada says this very often. Ir Krišna sako tai labai, Prabhupada tai labai dažnai sako. He said, we are not telling you surrender to me, we are saying surrender to Krishna. A, mes nesakome jums atsiduokite man, sakome atsiduok Krišnai. So we can give people the message of Krishna. Mes galime perduoti Krišnai, mes galime perduoti žmonėms Krišnos žinutę. Also we can help people to make their lives easier to surrender to Krishna. Taip pat mes galime padėti žmonėms susitvarkyti savo gyvenimus taip kad būtų lengviau atsiduoti Krišnai. Uh, this is the idea of varnashram. Tai yra varnashramos mintis. Be in a situation where surrender to Krishna is easier. A būti tokioje padėtyje, kur atsiduoti Krišnai būtų lengviau. We can maintain a temple. A, galime išlaikyti šventyklą. So it's easier for people to come together and surrender to. Tai tokiu būdu žmonėms bus lengviau susitikti draugien ir atsiduoti Krišnai. So this is what we can do for others. Tai mes mes galime tokius dalykus dėl we, kitų padaryti. We can point them to Krishna. Mes galime nukreipti juos pas Krišną. We can represent Krishna. Galime atstovauti Krišną. And we can help them adjust their lives so surrender is easier. Ir mes galime padėti jiems susitvarkyti gyvenimus taip kad atsiduoti būtų lengviau. But we cannot be Krishna. Bet mes negalime būti Krišna. So why does it have to be only Krishna? Ir kodėl tai turi būti tik Krišna? Others don't know what they're doing. A, kiti nežino, ką jie daro. They don't know the goal. Jie nežino uh, tikslo. Or they don't know the process. Ar jie nežino proceso. They don't even know our identity. Jie nežino tą patybės. They just see a little bit of the picture. Jie mato tik paveik, paveikslo dalį. They may know, but they may have ill motives. A, jie galbūt ir žino, bet tada jie turi blogų motyvų. They don't have full power. Jie neturi visiškos galios. And they can't get to the root of the problem. Ir jie negali dasikasti iki problemos šaknės. Therefore, we should surrender to Krishna. Ir todėl mes turime atsiduoti Krišnai. So, questions, comments? Ar turite klausimų, komentarų? And then I have my verse that I'm learning. Tad atras kali tam kinčit vivam sa purayantu tad tad atraso stavam kinčit tad gurur eva me sahi. Anything that's a mistake here, you please fix. Uh, mano mantra, uh, turiu pasakyti viskas, ką uh, pa, pasakiau klaidingai, prašau pataisykit. Anything good here comes from my spiritual master. Ką pas, jeigu pasakiau kažką gero, tai ateina iš mano dvasinio mokytojų. And certainly not from me. Ir ne iš manęs. Aš daigiu spirit master. It doesn't matter. We'll, we'll do both. Uh, thank you for your lecture, Mataji. Uh, if possible, I would like to come back to yesterday's uh, shloka sure. a little bit. Yeah, sure. There was told about Varnam. Uh, oh, uh, you caught that? Yes. Oh, <laughs> I was wondering, is anyone going to catch that? About our original identity, it means yes. Varnam. In this verse, yes, yes. Uh, my question is uh, related about uh, connecting your seminar about... Uh, uh, career dharma yes. and this uh, shloka the oh. mood of of varnashrama and we love questions like this i just uh, i try nice. to to exp- to explain it's a little hard uh, and you're going to say this all in lithuanian when you're done right okay, okay. Uh, as i as i observe this uh, mood of satyavrata king is a uh, like to to cut all uh, attachments which uh, pious and impious activity brings yes uh, and uh, he tells it's due to ignorance both pious and impious activities and um, he is facing the flood coming so he is doing like that and uh, how t- how we in our practice life should do how we should balance this detachment and uh, strive to to read to act uh, in our original varna mm-hmm. and uh, play in that varna material varnas 
because as I see in one side, we can become too much attached mm. in, in material life, in material awareness. And in other side, if we go to this uh, Sachit Ananda, we may become like um, hypocrites. Mm. So how, how should we uh, go in balance between mm. these? Excellent, thank you. Can you say that whole thing in Lithuanian? Yeah. Okay. Uh, Istrigo vakar posme žodis varnam, kuris reiškia nurodo į mūsų originalią prigimti, kas yra Sachit Ananda. Ir klausimas mano būtų toksai e, susijęs su e, matačiai seminaru apie karjeros darmą, kur mokina mūsų apie varnas, materialias varnas, materialias prigimtis ir kaip, kaip turėtume balansuoti tarp tos, kad veik, tarp veiklos iš savo originalios prigimties ir žaidimo su tom materialiom prigimtim. Nes atrodytų, jeigu mes eis, e, daly, veiksime tik tais iš tų materialių varnų, tai galim vystyti prisirišimus savo. O jeigu veiksim iš e, tos originaliosios varnos, kas yra Sačitananda, tai galim tapti šiek tiek veidmainiai. Ir, ir kaip balansuoti tarp šitų dviejų prigimčių? Ir Satya Vrata Karalius šioje istorijoje, kurią skaitom dabar, atrodo, jisai ne atrodo, jisai tiesiog stovi priešais artėjantį potvinį, kaip gyvenimo tokią pabaigą. Ir jisai gali nukirsti tai, atmesti. Kaip jis ir sako, kad m, tiek tiek doribinga, tiek neišmanimo veikla kyla iš neišmanimo. Ir atmeta tai. Jisai tiesiog atsiduoda tai original, originaliai savo prigimčiai varnam Sačitananda. Tai klausimas, kaip balansuoti mums tarp šitų dviejų. Ačiū. It's a very nice question. Um, Lai geras how, klausimas. How do, say, how do you say good? Geras. Geras. Geras klausimai. Klausima. Klausima. Yaras Klausima. Perfect. Okay. <laughs> my my ancestors will be very proud of me. <laughs> This is the essence of the Bhagavad Gita. Bhagavad Nistrayunya Bhavarjuna, act above the modes of nature. Veikite virš materialios gamtos gunum. Understand that you're a soul. Supraskite, kad esate sielą. Yad Kiroshi, Yad Ignasi, do everything for me. A, darykite viską dėl manęs. And act according to your nature in this world. Ir el, e, veikite pagal savo prigimti šiame pasaulyje. It's not really a balance, it's an integration. Tai nėra e, balansas, tai yra integracija. We each have a certain vehicle in this life. Mes šiame gyvenime turime tam tikrą transportą priemonės. It our psychophysical nature. A, taip, praupada tai vadina mūsų psichofizinė prigimtis. So if, you're, if you're going to drive a vehicle properly, jeigu jūs vairuojate automo, nu, transporto priemonę, you gotta know what you're driving. jūs turite žinoti, ką jūs vairuojate. Uh, tonight we're going to talk about what happens if you drive your vehicle as if it was another vehicle. A, šiana, šį vakar kalbėsime apie tai, kaip, kaip, kas būna, jeigu jūs vairuojate savo transporto priemonę, lyg tai būtų kita transporto priemonė. Krishna says it becomes a bayavaha, it becomes a vehicle of fear. A, ve- of what? a vehicle of fear. Tai uh, Krishna sako, kad jie tampa baimės uh, mašiną transporto priemonę. Like if you tried to drive your bicycle in the sky. Na, jeigu jūs ore danguje savo dviratį bandysit vairuoti. Or your boat, your car in the water. Arba jūs savo automobilį uh, vandenyje. So understand, what do I have? Tai reikia suprasti, ką aš turiu. Do I have an airplane? Ar aš turiu lėktuvą? Do I have a boat? Ar valtį? Do I have a skateboard? Ar uh, riedlentę? What do I have? Ką, ką aš turiu? And I have to go back to Godhead with, with this thing. Ir man reikia eiti atgal pas Dievą su šita transporto priemonė. But I'm not the vehicle. Bet aš nesu tą transporto priemonę. I'm not the bicycle. Aš nesu dviratis. I'm not the airplane. Aš ne lėktuvas. I'm the driver. Aš esu vairuotojas. 
And just like Lord Chaitanya told so many devotees. Ir kaip Viešpas Chaitanya pasakė daugeliu atsidavusiu. Act in the world as if you're an ordinary person. Pasaulyje elgitės laik būtumėt paprastas žmogus. As a service to Krishna. Kaip tarnystė Krišnai. And internally cultivate your spiritual identity. Ir viduje kultivuokite savo dvasinę tą patybę. So, uh, Srila Rupa Goswami gives an example. Srila Rupa Goswami pateikia pavyzdį. Of an unfaithful woman. Apie neištikimą moterį. She's taking care of the house very nicely. Ir labai gerai rūpinasi namais. But her consciousness is on her illicit lover. Bet jo samonė yra sutelkta į jos neteisėtą meilužį. So, I like to give the example of a spy. Man patinka duoti šnipo pavyzdį. I call this the secret agent principle. Aš tai vadinu slaptojo agento principu. So here in Lithuania, do you have a, a spy agency in your government? It's not public information, but probably yes. So, maybe. Ar, ar turim Lietuvoj šnipų agentūrą? Maybe. You have. Vyriausybinę. So let's say you the spy wants to spy on Russia. Na taip, įsivaizduokim, kad turime šnipų, kurie šnipinėja Rusijoje. And they go to the border. Ir jie keliauja link pasienio. The immigration officer says, "Why are you here?" Ir imigracijos pareigūnai klausia, kodėl jūs atvykot. They're not going to say, "I'm a Lithuanian spy." <laughs> jie gina sakys, aš esu lietuvių šnipas. They're going to say, "Oh, I'm a computer salesperson." Jis sakys, "O, o aš esu pardavinėjų kompiuterius." That's their cover story. Tai yra jau istorija priedangai. And they have to be a good computer salesperson. Ir jie tikrai turi būti geri kompiuterių pardavėjai. They have to be very good. Jie gali būti, jie turi būti labai but geri. Actually, they're always thinking, how can I serve my country? E, bet iš tikrųjų, jie visą laiką galvoja, kaip aš galiu pasitarnauti savo šaliai. So I met some devotees in China. Aš sutikau atsidavus jų Kinijoje. Where it's illegal to spread Krishna consciousness. Ten yra nelegalu blatinti Krišno samonę. And they're working in a university as English teachers. Ir jie dirba e, universitete kaip anglų kalbos mokytojai. And they have to do their job very well. Ir jie turi savo darbą atlikti labai gerai. But really, they're preachers of Krishna consciousness. Bet iš tiesų, jie yra Krišno samonės pamokslautojai. So we have so many jobs in this life. Taigi, mes turime tiek darbų šiame gyvenime. We all have parents. Visi turime tėvus. We should be good parents sons or daughters turime būti geri sūnus ar dukteris maybe we're married gal mes esame santokoje we should be a good husband or wife turime būti geru vyru ar žmona if we have children we should be good parents jeigu turime vaikų turime būti geri tėvai if we have a job we work at a bank we should be a good banker jeigu mes turime darbą dirbame banke turime būti gerais bankininkais or a good bus driver ar gerais autobusų vairuotojais good farmer ūkininkais gerais whatever our job is ką be dirbtume and we should do that job for krishna's service ir mes turėtumem tą darbą daryti tarnaudami krišnai but we're not thinking i am this person's daughter bet mes negalvojame kad aš esu šito žmogaus dukra i am a banker Aš esu bankininkas. We think, I am Krishna's servant. Į mes galvojame, aš esu Krišnas tarnas. My real job Mano tikrasis darbas is I work for Krishna's company. Aš dirbu Krišnas įmonėje. And what product does Krishna sell? O kokį produktą Krišna parduoda? Tata prema bhakti svaka me prayachcha. He is selling prema bhakti. Jis tai parduoda prema bhakti. So then everybody that we meet, taigi, visi, kuriuo sutinkame, some of them may be supervisors in the love of God company, kai kurie iš jų gali būti vadovais meilės Dievui kompanijoje, some people may be colleagues, co-workers in the love of God company, kiti gali būti bendradarbiai, kolegos meilės Dievui įmonėje, some people may be customers, kiti gali būti klientai, some people may be potential customers, kiti gali būti potencialus klientai, Right now they are shopping in the illusion store. Dabar jie uh, apsipirkinėja iliuzijų parduotuvėje. Superficially they may be in different relationships in this world. Paviršutiniškai jie gali būti įvairiuose santykiuose šiame pasaulyje. But that's our real relationship. Bet tai yra mūsų tikrieji santykiai. And in today's verse when Krishna says sarva dharma parichida give up all other dharmas. Ir šiandienos posme Krishna sako uh, 
atiduok visų, atmes visų rūšių religijas darbas. He still wants Arjuna to act as if he's in Varnashram. Jis vis tiek nori, kad Arjuna veiktų Varnashramos rėmose. He wants him to act as a prince. Jis nori, kad jis veiktų kaip princas. As a husband, as a father. Kaip vyras, kaip tėvas. But without identification. Bet ne tą patindavas savę su tuo. And why does he want him to do this? O kodėl jis nori tai padaryti? Krishna tells him if you actually realize you don't have any duties to do in this world. Ir Krishna sako, jeigu jūs tai ga suprasite, kad jokių pajėgų neturite šiame pasaulyje. But you're doing it as a service. Bet jūs darote tai kaip tarnystę. Because Krishna wants to accomplish things in this world. Nes Krishna nori pasiekti tikslų šiame pasaulyje. Krishna would like that all the government leaders were actually devotees of Lord. Krishna patiktų, jeigu visi vyriausybių vadovai būtų atsidavusiai. Krishna wants that all the businesses are devoted. A, Krishna nori, kad visi verslai būtų atsidavusiai. Imagine if the owners of Iki were all Vaishnavas. Jis visduokit, jeigu Iki parduotų visavininkai būtų visi Vaishnavai. If the head of Monsanto became a Vaishnava. I, jeigu Monsanto vadovas būtų Vaishnavas. Imagine if all the media and the entertainment were run by Vaishnavas. The universities. The hospitals. Imagine if all these things are run by Vaishnavas. They don't have all have to be in our tradition. <laughs> When Prabhupada was asked that, do they all have to be Hare Krishna devotees? kad ar visi turi tapti Hare Krishna atsidavusiais. He said no, but God conscious. Ne sako ne, bet bent jau Dievo samonėje turi veikti. That's what Krishna wants for the world. Tai yra tai, ko Krishna nori šiam pasaulyje. So if as soon as you become a devotee, you just leave everything. Tai jeigu jūs kai tik tampate atsidavusiai viską metate. That's not what Krishna wants for the world. Tai nėra tai, ko Krishna nori šiam pasaulyje. And then we also do, Krishna says to set an example. Ir tada mes veikiame taip, kad rodytume pavyzdį, Krishna sako. Yes, yeah, 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 the does. And then you actually become better at all of these designations. Ir tokiu būdu jūs tiesą sakant, tam patie geresni visose savo pareigose. You're going to be a much better son to your parents. Jūs būsite daug geresnis sunus savo tevams. If you're doing it as a secret agent. Jeigu jūs elgėte kaip slaptas agentas. Because then you're not exactly trying to please your parents. Nes tada jūs iš tiesų nenorite patenkinti savo tėvų. And you're not trying to please your ego. Ir ne bandote patenkinti savo ego. You're trying to please Krishna. Jūs tengiatės patenkinti Krišną. And that way you can be detached from success and failure. Ir tokiu būdu jūs galite atsiriboti nuo sėkmės ir pralaimėjimo. So I just want to touch on the use of this word varnam in yesterday's verse. Tai gi norėčiau dar pakomentuoti varnam žodį praeitos dienos vakarykščiame posme. Which probably translates in yesterday's verse as our eternal identity. E, kurią vakarykščiame posme Prabhupada verčia kaip mūsų amžinata patybė. Does anyone know the literal translation of varna? Ar kas nors žino tiesioginį vertimą žodžio varna? A crow. Oh, that is very sad. Lietuvių kalboj reiškia varna. In Sanskrit, not in Lithuanian. No Sanskrito kalboj. In Sanskrit it means color. Uh, reiškia spalva sanskrito kalba. It also means choice. Ir taip pat pasirinkimas. What is your taste? Koks yra jūsų skonis? What what do you enjoy? Ką jums mėgstate? So our particular field of work in this life is coming from our desires and actions in previous life. Tai mūsų uh, skonis, mūsų pasirinkimai šiame gyvenime ateina iš mūsų uh, aistrų ir uh, veiksmų praeitame gyvenime. And my own personal conviction, uh, ir mano pačios įsitikinimas, is that for those who are serious devotees, kad tiems, kurie yra rimti atsidavusieji, our nature in this life also has to do with the desire of Krishna for us in this world. Jų, jų prigimtis šiame gyvenime susijusi su Krišnos troškimu šiame pasaulyje. 
So our previous karma. Tai mūsų ankstesnė karma. Our previous desires. Mūsų ankstesnė norai. And the desire of the Lord. Ir uh, noras uh, pasiekti viešpatį. So what determines our original spiritual identity? Tai kas apibrėžia mūsų tikrąją dvasinę uh, tapatybę? So this question is asked uh, by Shila Rupa, asked and answered by Shila Rupa Goswami. Šita klausimą užduoda ir atsako Shila Rupa Goswami. When he's talking about the different rasas. Kai kalba apie skirtingas rasas. And he says we can say one rasa is better than another. Jis sako galima sakyti, kad viena rasa yra geresnė už kitą. We can say Madhurya rasa is better than Shantara. E, galima sakyti, kad Madhurya rasa yra geresnė už Shantara rasa. But he says actually whatever ras you want is the best for you. Bet jis sako iš tiesų, tai bet kuri rasa, kurios jūs trokštate, yra geriausia jums. In Madhya chapter 8 where Lord Chaitanya is talking to Ramananda Roy. Madhya Lila ja, Madhya Lila skyriuje, kur viešpa Šeitanya kalbasi su Ramananda Roy. He makes the same point in two times. Jisai du kartus kartoja tą patį teiginį. So we could say one rasa is better than another. Jis sako, mes galėtume manyti, kad viena rasa yra geresnė už kitą. But whatever the soul wants, that is best for that person. Bet ko jie labai norėtų, tai yra geriausia tam žmogui. Again, if we're going to think about colors. Jeigu galvosime apie spalvas. We each like certain colors. Mums visiems patinka skirtingos spalvos. We like certain foods. Mums patinka skirtingas maistas. And that's true even for pure devotees. Ir tai galioja net ir tiriems atsidavusiais. Like Nanda Maharaj likes to wear green. Kaip Nanda Maharaj mėgsta rengtis žaliai. Vishaka likes to wear clothing with stars on it. A, Vishakai patinka dėvėti drabužius su žvaigždėm iš pieštom. I mean, they wear many different things. Ja, skirtingai rengiasi. They don't have only one outfit. Nie, neturi visi vienodų drabužių. <laughs> but they have their favorites. Ja, turi savo mėgstamas drabužius. Uh, I knew one head pujari. Aš žinojau vieną vyresnį pujari. Who was very close with the deities. Kuris buvo labai artimas dėvybėms. And she told me one time she had this dream. Ir vieną kartą jį pasakė, kad kartą jį sapnavo. That she's in the pujari room. Kad jį buvo pujarinėje. And the deity of Krishna had come off the altar. Ir Krišnos dėvybė nuėjo nulipo nuo altoriaus. And he's taking her around the pujari room. Ir ją apvedė, vedžiojo pa pujarinę. And he's saying, I really like this outfit. Ir pasakė, aš tikrai mėgstu šituos dravužius. This one I don't like so much. Šitį man nelabai patinka. And when I wear this outfit, I want to wear this jewelry with it. Ir kai aš dėviu šituos dravužius, man patinka dėvėti šituos papošalus. And he's giving her this whole tour. Ir visą vat ekskursiją pravedė. And then in her dream, another pujari walks into to the room. Ir tada kitam sapne, kitas pujaris įeina į altar. Ir tada Krišna bėga atgal ant altoriaus. Ir sustinksta vėl. <laughs> but the point is that the devo- pure devotees have their favorites. Ir esmėtame, kad tyrė atsidavusiai taip pat turi savo skonius. Explain when Lord Chaitanya would be serving prasadam. Kalbama, kad kai vieš pats Chaitanya dalindavo prasadą. He would give each devotee what they especially like. Jis įduoda kiekvienam atsidavusiam tą, ką jis mėgsta. So then the question arises, where does that come from? Ir tada klausimas kyla, iš kur tai ateina? My current material personality mano dabartinė materialė asmenybė comes from various impressions in previous lives. A, ateina iš įvairių įspūdžių, įspaudų praeitose gyvenimuose. And this keeps changing. Ir tai keičiasi. In some lifetimes were male and some were female. A, kai kuriuose gyvenimuose esam vyrai, kitose moteris. Sometimes were Lithuanian, sometimes were Peruvian. Kartais mes esame lietuviai, kartais peruviečiai. Sometimes were very outgoing, sometimes were very introverted. Kartais esame labai aktyvus, kita kartą intravertai. Prabhupada said John Lennon had been a musician for many, many lifetimes. A, Prabhupada sakė, kad Jonas Lennonas buvo muzikantų daugybę gyvenimų. But he said in his last life he was in Bengal. A, bet sakė, kad paskutinėme gyvenime jis buvo Bengalijoje. But he's not going to be a musician eternally. Bet jis nebus muzikantų amžinai. At a certain point he'll do something else. Jis kažkurio metu pradės daryti ką nors kito. So where does our eternal personality come from? Tai iš kur mūsų ta amžinoja asmenybė kyla? So, Shrila Rupa Goswami has a very interesting verse. Shrila Rupa Goswami turi labai įdomų posmą. Which you can translate and interpret in several different ways. 
kurį galite išversti ir interpretuoti skirtingais būdais. He's saying from vasanam. A vasanam means like desire. Vasanam jisai sako, tai yra kaip troškimas. Or impression. Ar įspaudas. And he uses a word that means either eternal or very, very old. Ir jis naudoja tokį žodį, kuris reiškia arba amžinas, arba labai, labai senas. And Srila Prabhupada consistently says that our eternal personality is our taste and our choice. Ir Prabhupada mums nuolat kartoja, kad mūsų amžinoji asmenybė yra mūsų skonį ir mūsų pasirinkimai. He also says that that personality has no beginning. Jis taip pat sako, kad ta asmenybė neturi pradžios. Philosophically, it couldn't have a beginning. Filosofiškai jie negali, negali turėti pradžios. We couldn't be a not person. Mes negalime būti ne asmenybė. And then become a person. Ir tapti asmenybę. Because then being a person would not be the essence of ourself. Nes tokiu atveju būti asmenybė nebūtų mūsų esmė. It would be something artificial. Tai būtų kažkas dirbti nuo primesto. So materially we think of choice as happening at a certain time. Taigi materialiai mes galvojame, kad kažkurie pasirinkimai įvyko tam tikrų metu. Like we're going to sit down for breakfast. Kai mes dabar prisėsime pusryčiauti. People will come with different preparations. Žmonės atnes skirtingus patiekalus. And you say, I choose this, I choose this. Ir jūs sakysit, aš noriu šito ar to. So right now I'm not making that choice. Ir dabar aš to pasirinkimo nedarau. And in five or ten minutes I will be making Bet už penkių ar dešimties minučių aš rinksiu esu. So we think of choice like that. Tai mes galvojame apie pasirinkimus taip. It happens at a certain time. Tai nutinka tam tikrų metu. And there is a cause and effect. Tai yra tam priežastis ir pasiekmė. But in the spiritual world there is no time. Bet dvasinėme pasaulyje laiko nėra. And Prabhupada says many places there is no cause and effect. Ir Prabhupada sako, kad daug, daugumoje vietų nėra priežasties ir pasiekmės. So although it's our choice, ir nors tai yra mūsų pasirinkimas, ir mūsų skonis, there's not a beginning to that. Nėra pradžios tam. It has always been our choice. Tai visada buvo mūsų pasirinkimas. Its only cause is itself. Tai yra savo paties priežastis. So that's a little hard to understand with a, with a conditioned mind. Tai truputi sudėtinga suvokti sąlygo tu protu. Is that okay? Ar gerai? Okay, we should stop now. Thank you very much, Shilaprabhupada Ki Jai. Jai.